আমি নাসিম স্যার দর্শন ও বাংলা পড়াই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি বিখ্যাত কবিতা প্রলয়ের লাশ সর্বপ্রথম আমরা জেনে নেব প্রলয়ের লাশ কবিতার কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন কাহিনী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রখর কিরণে যখন বাংলার সাহিত্যের আকাশ প্রদীপ্ত বা উজ্জ্বল ঠিক তখনই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন সময়টা ঠিক কখন আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে মে এই কবির জন্ম হয় জায়গাটা কোথায় বর্ধমান জেলার আসানসুল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে তার ডাকনাম ছিল দুখমিয়া এছাড়াও গুরুজনদের নিকট তিনি নজর আলী নামেও পরিচিত ছিলেন এছাড়াও তাকে তারা খ্যাপা নামে অভিহিত করা হতো বাবার নাম ছিল কাজী ফকির আহমেদ মায়ের নাম জাহেদা খাতুন ছেলেবেলাতেই তার বাবা মারা যান অর্থাৎ এই কবির যখন নয় বছর বয়স ঠিক তখনই তার বাবা মারা যায় অত্যন্ত দারিদ্র পীড়িত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পিতার ষষ্ঠ সন্তান হিসাবে যেহেতু বাবা মারা যান অল্প বয়সেই দারিদ্র দুঃখ কষ্টকে সঙ্গে নিয়ে কবি সংগ্রাম করতে করতে লড়াই করতে করতে বড় হয়ে ওঠেন কবির কর্মজীবন কীরূপ ছিল ভৃত্তের কাজ থেকে শুরু করে উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগদান পর্যন্ত বিভিন্ন পেশার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন পরাধীন ভারতে ইংরেজ শাসন ও শোষণ এবং সামান্ততান্ত্রিক জমিদারদের অত্যাচারে প্রজা সাধারণের দুর্দশা ধর্মীয় বিদ্বেষ জাতিভেদ সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক উৎপীড়ন দেখে নজরুল প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন এবং কলম ধরেন ঠিক তখন থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন কবির সাহিত্য জীবন কী রূপ ছিল নজরুলের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় উনিশশো উনিশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় কবিতাটির নাম দেয়া হয়েছিল মুক্তি প্রথম দিকে তার গল্পই পাঠকদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে এই সময়ে লেখা নজরুলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল বাউন ডুলের আত্মকাহিনী হে না ব্যথার দান ইত্যাদি সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর মুসলিম ভারত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে নজরুলের পত্রোপন্যাস বাঁধন হারা উনিশশো বাইশ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ধূমকেতু পত্রিকা স্বাধীনতা সাপেক্ষে কবির লড়াকু লেখা তখন দেশবাসীর মধ্যে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল ওই বছরেই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা প্রকাশিত হয় প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায় ধূমকেতুতে আনন্দময়ীর আগমনে লেখার জন্য কবিকে গ্রেপ্তার করা হয় এক বছর পর কারামুক্ত হলে অর্থাৎ উনি জেল থেকে ছাড়া পেলে কবি কুমিল্লায় আসেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রমিলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন লাঙ্গল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার বিখ্যাত কবিতা সাম্যবাদী লাঙ্গল প্রভতি কবিতা পরে গণবাদী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশে কবির রাজনৈতিক চেতনা যেন নবরূপ লাভ করে ঠুমড়ি গজল কীর্তন ভাটিয়ালি ইত্যাদি নানা ধরনের গান রচনায় এমনকি সুর সৃষ্টিতেও নজরুলের দক্ষতা ছিল কবির শেষ জীবন উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কবি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বোধ শক্তিহীন ও নির্বাক হয়ে পড়েন বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো চিকিৎসাতেই তার অবস্থার উন্নতি হয়নি উনিশশো বাহাত্তর সালে কবিকে স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয় উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে আগস্ট ঢাকাতে কবির মৃত্যু হয় আরও একবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কবির জন্ম বলেছিলাম আঠারোশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে মে বর্ধমান জেলার আসানসুল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে দরিদ্র ফ্যামিলিতে চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু মৃত্যুবরণ করছেন উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দের উনত্রিশে আগস্ট ঢাকাতে জন্ম মৃত্যু দুটি কিন্তু পৃথক জায়গায় হয়েছিল
এরপর আমরা প্রলয়ের লাশ কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে এগিয়ে যাব সর্বপ্রথম আমাদের যেটা জেনে রাখা দরকার প্রলয়ের লাশ কথাটির অর্থ কি প্রলয়ের লাশ কথাটির অর্থ হলো ভয়ঙ্কর উল্লাস বা ধ্বংসজনিত আনন্দোচ্ছ্বাস এর পরে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো কোন প্রেক্ষাপটে কবি কবিতাটি লিখেছেন চারপাশের বৈষম্য স্থবিরতা পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য কবি যে বিপ্লবের কথা ভেবেছেন বা তার আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে প্রলয়ের রূপেই তিনি দেখেছেন প্রকৃতি রুদ্রমূর্তিতে যে সংগ্রাম চারপাশকে শঙ্কিত ও শিহরিত করে সৃষ্টি হয় তাতে প্রাথমিকভাবে থাকে ধ্বংসের উন্মাদনা ভয়ঙ্করের রূপ ধরে তার আগমন ঘটে কিন্তু জড়াগ্রস্ত মানব সমাজে এই প্রলয় প্রাণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটায় কবি উপলব্ধি করেন যে মহারাত্রির শেষে সূর্যালোকিত সকল সকালের আগমন নিশ্চিত শাসকের কারাগারে বন্দি যে স্বাধীনতা ও মুক্তির দেবতা তার নিজেরই মুক্তি ঘটবে এই প্রলয়ের পথ ধরে অসুন্দরকে দূর করে এই প্রলয় সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে এইভাবে কবি নতুনের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন সকলকে সমগ্র কবিতা জুড়ে এক প্রবল উচ্ছ্বাস কবির মধ্যে কাজ করেছে স্থিতাবস্থার অবসান আর নতুনের প্রতিষ্ঠা কবি মনে এই উচ্ছ্বাসের জন্ম দিয়েছে আর তার জন্যই কবির নিজের উল্লাস ও বাকি মানুষদেরও তিনি তাতে সামিল হতে বলেছেন প্রিয় ছাত্রছাত্রী এবার আমি প্রলয়লাস কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে গিয়ে যাব বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বারবার তার রচনায় স্বদেশ প্রেমের সোচ্চার বাণী ঘোষণা করেছেন ব্রিটিশ শাসকের ঔপনিবেশিক ক্ষমতার হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে বারবার তিনি তার কবিতায় আহ্বান জানিয়েছেন প্রলয়লাস ও তার ব্যতিক্রম কবিতা নয় কবি নবযুবকদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন সবাই যেন তার জয়ধ্বনি করে কেন না নতুনের পতাকা আকাশে উড়তে দেখা যাচ্ছে কাল বৈশাখীর ঝড়ের মতো তার জয়ধ্বনি করতে বলেছেন তিনি কারণ যে আসছে সে অনাগত প্রলয় নেশায় নিত্যন মদ সেই এসে সিন্ধু পাড়ের সিংহদারে হানবে প্রবাল আঘাত মৃত্যুর গহন অন্ধকার গহবরের মধ্যে সে যেন মহাকালের চণ্ডের মতো ভয়ঙ্কর সে আসছে বজ্র শেখার মশাল জেলে সেই আগুনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কারণ ধোঁয়া দেখা দিয়েছে দূরে ওটা সেই সর্বধ্বংসী ভয়ঙ্করের হাসির প্রতীক তাই তার জয়ধ্বনি করার কথা বলেছেন কবি তার ঝেঁপে আসা কেশের দোলাই আকাশ যেন দুলছে বিশ্ব ধ্বংসে জ্বালাময়ী ধূমকেতু তার চামর দোলাচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র তার রক্ত মাখা কৃপাণের আসফালন সর্বত্র তীব্র অট্টরোলের হট্টা গলে গভীর নিস্তব্ধতা সৃষ্টি হয়েছে চরাচর স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে তার উন্মত্ত আচরণে তাই তার জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কবি সেই ভয়ঙ্করের চোখে রয়েছে দাদ সূর্যের তীব্র জ্বালা তার পিঙ্গল জটায় দিগন্তের কাদন লুটাচ্ছে তার এক বিন্দু চোখের জল পড়লে সপ্ত সিন্ধু উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্ব মায়ের আসন পাতা হয়ে রয়েছে যেন তার বিশাল বাহুর ওপর সে হাঁক দেয় জয় প্রলয়ঙ্কর বলে নটরাজের নর্তনের স্পষ্ট আভাস এখানে বোঝা যায় এই দেবতা নটরাজ শিব বিশ্ব ধ্বংসী মূর্তিতে শুরু হয়েছে তার নৃত্য তার নৃত্য সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই যেন প্রলয় ঘনিয়ে আসে চারপাশে কিন্তু কবি আশ্বস্ত করেছেন এই দেবীর জাগরণীতে জড়াই মরাই মুমুর্ষুদের প্রাণে আনবে জীবনের পর্শ মহারাত্রির শেষে জাগবে নতুন সূর্য তবে তার বেশ বাসে থাকবে করুণ ভাব সেই দিগম্বরের জটায় দুলতে দেখা যাবে শিশু চাঁদের জ্যোৎস্নাকে সেই স্নিগ্ধ আলোয় ঘর যাবে ভরে তাই তার জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কবি যিনি আসছেন তিনি মহাকালের সারথি তিনি রক্ত চাবুকের আঘাতে অস্ত্র ছোটান যে আঘাতে অস্ত্রের হেরে সাই শোনা যায় ক্রোদন ক্রন্দনের ধ্বনি বজ্র গান জাগে ঝড় তোপানের মধ্যেও দ্রুত বেগে ধাপিত সে আবার খুঁড়ের দ্রুত সঞ্চালনে আঘাত লাগে তারার বুকে অমনি উল্কা ছুটে বেরিয়ে আসে উল্কা নির্গত হয় আকাশের নিচের নীল খিলানে অন্ধ কারাগারের মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে মানুষ দেবতা বন্দি হয়ে রয়েছে স্তূপের মধ্যে পাষাণ দেহের মধ্যে তথা পাষাণ বেদির মধ্যে এই সময় তো তার আসার সময় তার রক তার রথের চাকার ঘর ঘর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে সর্বত্র এবার তার জয়ধ্বনি করার কথা বলেছেন কবি প্রলয়রূপী যিনি আসছেন তাঁকে দেখে তার ধ্বংস দেখে ভয়ে যারা কাতর তাদের উদ্দেশ্য কবি দিয়েছেন অভয় বাণী তার মতে ধ্বংস দেখে ভয় পেলে তো চলবে না কারণ প্রলয়ের আঘাতে যা ধ্বংস হয়ে যায় তার বুকে জেগে ওঠে নতুন সৃষ্টি 
असुंदर के शेष को जीवन के प्रतिष्ठा करते ही नबीन आस कारण एम भयंकर रूपे तरह आविर्भव अथच तर मुखे लेगे रही है मधुर हासि से भेगे घरते जाने क्यों ना से चिर सुंदर तई तर जयधनि करते बोले कवि से आगंतुक खेला भांगा गड़ार खेला तई भय थे चलेना तर जयधनि दिए बधुदेव प्रदीप तुले धरते बोले कवि ता स्वागत जान भयंकर सर्वनाशार बेसि एसे पोछा चिर सुंदर तई तर जयधनि करार जो कवि आहवान जान प्रिय छात्र छ्री एबंधा प्रलयल्लास कवित प्रत्येक लाइन धरे धरे आलोचना करब तुम्हारा सकले धैर्य सहकारे एवं मन दिए प्रत्येक लाइन दिखे तक कथागुल साले कजरल इसलम रचित प्रलयल्लास एकक कवित रूपे प्रकाशित है परवर्तकाले उन्नीस बस साले अग्निमीना कब्य ग्रंथर अंतर्गत हो पूर्ण प्रकाशित है अर्थात बोलते चाहल प्रलयल्लास कवित अग्निबीणा कब्य ग्रंथर अंतर्गत अग्निबीणा कब्य ग्रंथर प्रथम कवित हल प्रलयल्लास तोरा सब जयध्वनि कर तोरा सब जयध्वनि कर ओ नतुन केतु नोड़े कल बैशाखी झड़ जयध्वनि शब्दे अर्थ हल विजय उल्लास जवाज कवि कदर जयध्वनि करते बोले कवि पराधीन भारतवर्षर नागरिक जयध्वनि करार कथा तर आर कथा रिपीट कर बार पुनर बला तोरा सब जयध्वनि कर कार जयध्वनि करार कथा बला प्रलयल्लास ध्वस और सृष्टिर देवता शिवर जयध्वनि करार कथा कवि ओ नतुन केतन ओड़े केतन शब्दे अर्थ हल पता नतुन केतन ओड़ार संबाद क्या बहन कर आने ना नतुन केतन ओड़ार संबाद कल बैशाखी झड़ बहन कर आने नतुन केतन ओड़ा बोलते कवि की बोझाते चेन नतुन केतन ओड़ा बोलते पराधीनतार बंधन उपनिवेशिकता मुक्तर दिन समागत अर्थात भारत बंदी दशा एब मुक्त हो जाए एक कवि बोलते चेन बोझाते चेन कवित मध्य तोरा सब जयध्वनि कर तोरा सब जयध्वनि कर आसार अनागत प्रलय नेशार नित्य पागल अर्थात ध्वसर नेशाई उन्मत्त हो भविष्य आगमन घटे अनागत बोलते कवि बोझाते चेन पराधीन भारत बंदी दशा मोचनकारी आसन्न मुक्तर व स्वाधीनतार कथा युकुर मध्य जे शब्दगुलर मान जेने रखा विशेष दरकार जयध्वनि शब्दे अर्थ जय सूचक ध्वनि केतन शब्दे अर्थ पता ध्वजा कल बैशाखी ग्रीष्मकाल बिकाल दिखे झड़ झंझासह बृष्टिपात झड़ प्रबल बेगे बतास प्रवाह के झड़ बोले अनागत शब्दे अर्थ आसन्न भावी जेटा आस प्रलय शब्दे अर्थ ध्वस व बनाश नेशार शब्दे अर्थ मदकतार नित्य शब्दे अर्थ नाच पागल शब्दे अर्थ वायुग्रस्त व उन्माद सिंधु पारे सिंधु पारे शब्दे अर्थ सिंधु नदी तीर सिंहद्वारे शब्दे अर्थ सिंह मूर्ति चिन्हित प्रवेश द्वार प्रधान द्वार व प्रधान फटक धमक शब्दे अर्थ भय प्रदर्शन हेने शब्दे अर्थ एने वनयन कर भांगल शब्दे अर्थ टुटल आगल शब्दे अर्थ अवरोध आ बाधा सिंधु पारे सिंहद्वार बोलते कवि की बुझे सिंधु अर्थात लवणजुक्त जलराशि पाराबार व समुद्र सिंधु पारे सिंहद्वार हल साम्राज्यवदी शक्तर थे मुक्तर प्रधान दरजा अर्थात आंदामान जेखने भारत मुक्तिजोधारा बंदी रही है सिंहद्वार बोलते से ही जेल प्रधान फटक के बाद दरजा के बोझान सिंहद्वारे धमक एने भांगल आगल कवि की भांगार कथा बोले कजरल इसलम स्वदेश प्रेमी जरा आंदामान बंदी तरा शिकल भेगे एबार बड़ी आसबे तरह उल्लेख कर मृत्युगह नंदकूपे महाकाले चंडरूपे धम्मधूपे बज्र शिकार मशाल जेले आसंकर मृत्यु गहन अर्थात मृत्युर मत गभर अंधकूपे अंधकार गहवार महाकाले शिविर ध्वसमूर्ति चंडरूपे बोलते भयंकर रूप धम्मधूपे बोलते धूपर धोआई 
অন্ধকোপ এর অর্থ অন্ধকারময় কোপ হলেও কবি আলোচ্য কবিতায় মৃত্যুর পরাধীন ভারতবর্ষের কথা বলেছেন চণ্ড শব্দের অর্থ ভয়ঙ্কর তীব্র হলেও দেবী অশুভ শক্তির নাচ করতে যে কবে চণ্ডী রূপ ধারণ করেন তার উল্লেখ করা হয়েছে ধম্মর ধূপে কি হবে বলতে কবি বুঝিয়েছেন ধূপের ধোয়ার তেজে পরাধীন ভারতের সকল বিজান রূপ অন্ধকার দ্রোহিত হোক কবি এই কামনাই করেছেন মহাকালের চণ্ডরূপে মহাকাল বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন মহাকাল বলতে একটা বিশাল সময়কে বা ভীষণ সংকটকালকে বোঝায় কিন্তু প্রলয়লাস কবিতায় মহাকাল বলতে প্রলয় সৃষ্টিকারী মহাদেবের ভয়ঙ্কর রূপকে বোঝানো হয়েছে বজ্রশিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর এই ভয়ঙ্করের আগমনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত হয়ে নিত্যরত পাগলের মতো বিদ্রোহী শক্তির আগমন ঘটছে তাকে প্রতিহত করার শক্তি তার সামনে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই মহাকালের চণ্ড মূর্তিতে অর্থাৎ শিবের ধ্বংস মূর্তিতে যেন মুক্তি দূত অর্থাৎ বিপ্লবের শক্তির আগমন ঘটছে কাল বৈশাখীর ঝড়ে উঠছে নতুনের পতাকা ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি ভয়ঙ্করের পথে এভাবে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছেন কবি এখান থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রশ্ন আলোচনা করব যার ফলে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা অতি সহজেই বিষয়টি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট বা স্বচ্ছ ধারণা করতে পারবে প্রশ্ন দুটি হলো এক নম্বর প্রশ্ন তোরা সব জয়ধ্বনি কর তোরা কারা কবি তাদের জয়ধ্বনি করতে বলেছেন কেন কাজী নজরুল ইসলামের প্রলয়লাস গীতিকায় তোরা বলতে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অচেতন বা অর্ধচেতন পরাধীন ভারতবাসীদের বুঝিয়েছেন স্বাধীনতাকামী কবির কাছে ভারত মাতার বন্দী দশা অসহনীয় বা পীড়াদায়ক তিনি ভারত মাতার এই করুণ অবস্থার অবসান চান বা মুক্তি চান তিনি বুঝেছেন এই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রথমেই দরকার সব কিছুকে ধ্বংস করে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা কবির ভরসা কাল বৈশাখীর মতো ভয়ঙ্কর শক্তি বা ধ্বংসের দেবতা রুদ্রদেব এসে এই চরম অরাজক অবস্থার অবসান ঘটাবেন সেই কাল সুম সুউপস্থিত অর্থাৎ সেই কাল সামনে উপস্থিত তাই কবি ওই পরাধীন ভারতবাসীদের জয় ধ্বনি দিতে বলেছেন দু নম্বর প্রশ্ন হল ওই নতুনের কেতন ওরে কাল বৈশাখীর ঝড় নতুনের কেতন কি কথাটিতে কবি কিসের ইঙ্গিত দিয়েছেন কাজী নজরুল ইসলামের প্রলয়লাস গীতিকায় স্বাধীন দেশের পতকাকে নতুনের কেতন বলেছেন বৈশাখ মাসের প্রলয়ঙ্কার ঝড়কেই বলা হয় কাল বৈশাখী তার কথরূপ কাল বৈশাখী কবি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন কাল বৈশাখী বা ভাঙন দেব রুদ্র রূপে এসে পুরাতন পরাধীন ভারতকে ধ্বংস করে সৃষ্টি করবেন এক নতুন ভারতের ভারত মাতার বীর সন্তানরাই পারবে এই প্রলয় ঘটাতে তাদের সেই মহাপ্রলয়ে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং উঠবে স্বাধীন দেশের নতুন সূর্য সেই দিন সমাগত তাই কবি দেখতে পাচ্ছেন কাল বৈশাখীর ঝড়ে নতুন কেতন উঠছে অর্থাৎ পতাকা উঠছে